Hey YouTube, what's going on? This is iTalk Fortnite here, back again with another item shop video. Today is May 22nd, 2019. Hopefully you guys are doing well today. I think Jump Shot's coming back this time. I think. I think, I think, I think, but we don't know. I hope to see him come back, man. I hope to see the set come back. No, but we did get a new emote. Wow, this shop looks very bizarre. So the hang time bundle is still here. The clutch skin has four edit styles. Excuse me for that sound. And grind also has four edit styles. I don't think it's going to show up. Yeah, it's, it's the same colors for each one. I think this one's pretty cool. I think they're all really good, honestly. For 1,800 V-Bucks, Malice is back. Comes with the backlink Malice Wings. The Heat Wrap is also back. Cycle through the models. It's actually a pretty... Uh, it's a pretty good wrap, I would say, honestly. And the Burning Axe. No jump shot. Tr uh, tomato Head is back with uh, two edit styles if you do some challenges. Special delivery back bling. Axelroni. Night Slicer. And the Extra Cheese Glider. I don't think we've ever seen those harvesting tools together before. That's pretty cool. Jaeger is finally back. Comes with a back bling emblazoned buckler. I don't think we've seen this skin in a while. But I don't think many people really like it. Brawler is also back. I kind of see it often, but it's a good it's a good skin. Hot Rod Glider. It's kind of eh. Squad Kick Emote is also finally back. So we're getting a lot of uh, variety with, the, with some of the stuff here. I'm not going to lie. Which is good, which is good. Battle Axe. And the new Buckets emote. Wow. That was a really high jump. Do that one more time. Jeez, he like cuts off the screen. Well, we're definitely getting that. Alright, I guess that's the shop. So, just a quick uh, little thing I wanted to mention before I leave. I am getting mouth surgery done tomorrow, so if I do the item shop tomorrow, don't expect me to talk. Uh, hopefully you guys enjoyed the video. If you did, let me know with a like. Comment down below what you think about the shop, and I will see you all tomorrow, maybe. Have a good one, I'll see ya. Yo, Freunde, willkommen zu einem neuen Shop-Video. Ähm, der Shop hatte sich ja gestern im Laufe des Tages nochmal aktualisiert. Wir haben dieses neue Pack hier reinbekommen. Ich habe euch natürlich auch direkt ein Video dazu gemacht. Deswegen, falls ihr auch in Zukunft immer mitbekommen wollt, wenn sich hier irgendwas im Shop aktualisiert, zum Beispiel auch am Nachmittag, dann könnt ihr gerne jetzt einfach mal schnell die Glocke aktivieren. Ist ganz einfach, nur mal kurz runter scrollen und dieses kleine Glockensymbol anklicken. Und dann bekommt ihr morgens oder beziehungsweise auch nachmittags, wenn sich der Shop aktualisiert, immer eine Benachrichtigung auf euer Handy zum Beispiel, dass halt was Neues im Shop drin ist. Deswegen, wenn ihr da in Zukunft nichts Neues mehr verpassen wollt, dann ja, lohnt es sich wirklich hier auf dem Kanal die Glocke zu aktivieren und dann würde ich sagen, schauen wir jetzt mal an, was heute so in den Shop kommt und ich würde mal schnell einen kleinen Cut machen und wir sehen uns gleich. So, dann schauen wir uns jetzt gemeinsam den neuen Fortnite Shop an, in einer Live-Reaction natürlich. Let's go! Und, pff, ja, ja, okay. Oh, wir haben einen, einen neuen Emote drin, den Korbleger. Okay. Oh, und sie haben das anscheinend geupdatet hier. Die Lackierung hat jetzt ein Icon von der Waffe. Das finde ich ganz cool. Ist auf jeden Fall besser, als nur dieses große Lackierungssymbol da zu haben, weil das ist irgendwie, finde ich, ein bisschen, äh, ja, nichts aussagen. Ansonsten, ja, heute neuer Emote. Ich würde sagen, wir fangen mal ganz schnell auf der linken Seite an. Für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, gestern gab es neu dieses Paket hier mit diesen beiden Skins drin. Äh, zusammen kosten sie 1800 V-Bucks und sie haben auch noch alle vier verschiedene Styles, die man freischalten kann. Machen wir weiter, nämlich mit der Dämonika. War schon echt eine Weile nicht mehr drin, hat auch ziemlich heftige Flügel, so Feuerflügel, die schauen echt bosshaft aus. Dazu gibt es noch, ähm, oh, okay, die Hitzelackierung. Anscheinend, ah, okay, das ist, das ist anscheinend das gleiche Set. Ja, die Hitzelackierung, eine der wenigen animierten Lackierungen. Dieses Metall sieht so aus, als würde es glühen. Schaut eigentlich ziemlich cool aus. Ich glaube, ich habe es noch ausgerüstet. Ähm, kann ich also auf jeden Fall empfehlen. Ich kann mal kurz schauen. Ja, genau, ich habe es hier sogar ausgerüstet auf den Fahrzeugen und auf der Pump. Ziemlich coole Lackierung. Und dazu haben wir dann noch die heiße Hacke. Sieht, finde ich, aus wie so eine Gitarre, auch hier unten mit diesen Seiten dran. Genau, dann kommen wir schon zum nächsten Slot, und zwar zum Tomatenkopf. Gestern war der Burgermann drin, heute der Tomatenmann. Dazu gibt es wie immer noch die Hacke, die Axteroni. Und natürlich auch den Gleiter. Ah nein, lol. Ach, sie haben einfach mal den Nachtroller dazu gepackt. Ja, es ist zwar das gleiche Set, aber der Nachtroller kam irgendwie bisher mal nur einzeln. Heute haben sie ihn anscheinend einfach mal ins Set gepackt. Ich würde auf jeden Fall eher den Nachtroller empfehlen. Der hört sich, finde ich, ein bisschen cooler an. Und dann jetzt der Gleiter, der extra Käse für 1000. Zwei wie bei uns. Ganz lustiger Gleiter. Kommen wir dann schon zur rechten Seite. Wie immer könnt ihr auch gerne einen Daumen nach oben da lassen. Mal schauen, ob ihr heute wieder die 4000 Likes knackt. Ähm, fangen wir an mit dem Jägerskin. Ich habe ihn mir nicht geholt, auch wenn er ein relativ cooles Schild hat. Aber ich finde, der Skin ist mir einfach ein bisschen zu breit. Ich finde, das spielt sich irgendwie nicht so cool. Dann noch die Raufbeuteln. Sieht, finde ich, eher aus wie so eine Offizierin auf vielleicht einem Schiff oder so. Weiß jetzt nicht, was das groß mit, einem, mit einer Raufbeuteln zu tun hat. Aber ja, schaut nicht ganz in Ordnung aus. Dann noch den Hot Rod Gleiter für 5 Millionen. 
Ist schön preiswert und schaut nicht ganz cool aus. Dann den Kazachok. <lacht> Der Russentanz. Ja, ich feiere den auf jeden Fall, kann ich ihn auf jeden Fall empfehlen. Dann noch die Streitaxt für 800 V-Bucks, eine ziemlich mächtige Hacke mit diesem Sound. Habe ich mir jetzt noch nicht geholt und jedes Mal überlege ich es mir wieder. Vielleicht hole ich mir den noch heute im Laufe des Tages. Und dann kommen wir schon zum heutigen Highlight des Tages, nämlich zum Korbleger für 200 V-Bucks. Schauen wir uns direkt mal an. Okay, ich spiele nochmal ab. Man springt immer kurz hoch und wirft einen unsichtbaren Ball. Wisst ihr, das erinnert mich irgendwie an den normalen Korb-Emote, also an diesen normalen Basketball. Wartet, äh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist das hier? Der. Diesen Basketball wirft man doch eigentlich relativ ähnlich, oder? Ich meine, was ist der Unterschied, wenn ich in-game bin und jetzt diesen Basketball werfe? Oder wenn ich mir dafür 200, wenn ich da 200 v ausgebe dann einen Ball werfe und der nicht mehr zu sehen ist. Naja, weiß ich jetzt noch nicht ganz, ob das so sinnvoll ist. Okay, man hat einen Sound dazu. Ich glaube, der ist jetzt nicht dabei. Und ich glaube, man springt auch bei dem anderen nicht so nach oben. Äh, dafür wirft man dort halt einen Ball. Keine Ahnung. Also, dafür ist es halt schon relativ teuer. Aber passt halt eigentlich ganz gut zu, zu diesem ganzen Basketball-Thema. Also, vielleicht für Basketball-Fans. Aber könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch ein bisschen komisch findet, dass man dafür jetzt zwei Feedbacks ausgibt. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall der neue Emote. Könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den findet. Und jo, das war's dann schon zum heutigen fortnite wie ich gestern schon erwähnt hatte, verschenke ich aktuell noch 2000 V-Bucks. Bis heute Abend habt ihr noch Zeit. Alles, was zu tun ist, wenn ihr die V-Bucks haben wollt, ist einfach nur meinen Creator Code Snoxy im Fortnite Shop einzutragen. Ähm, Snoxy wie mein Kanal und ein kleines Erstende dran als Creator im Fortnite Shop eintragen und mir dann davon ein Foto schicken. Auf Instagram zum Beispiel. Und wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr gerne mal einen Hashtag Creator Code Snoxy in die Kommentare schreiben. Ich versuche ein paar Herzen dazu lassen. Und jo, dann würde ich sagen, danke für euren Support. Danke an jeden, der da den Creator Code Snoxy benutzt. Und dann wünsche ich euch einen entspannten Tag. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.